இந்து தமிழ் தேச நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்களுக்கு புத்திராஜ் ஒரு குற்றவாளிக்கு தண்டனை தருகிற சட்டம் அதே நேரத்தில் அந்த தண்டனை குறைப்பிற்கும் அந்த தண்டனையிலிருந்து விடுபடுறதுக்கும் ஆனால் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது இந்தியாவில் உச்சபட்ச தண்டனை அப்படிங்கிறது வந்து தூக்கு தண்டனை தான் ஒரு குற்றத்தில் கீழே நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை வழங்கிடுச்சு அப்படின்னா அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கோ இல்லை தண்டனை குறைப்புக்கோ அவர் வந்து ஒரு குற்றவாளி உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் உயர் நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு நிவாரணம் கிடைக்கலாம் தண்டனை குறைப்பு கிடைக்கலாம் அல்லது அந்த அதே தண்டனையே உறுதி செய்யப்படலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் சாதாரணமான தீர்ப்பு கிடைக்கலாம் அல்லது விடுபடலாம் இதுவும் நடக்கலை அப்படின்னா சீராய்வு மனு மறு ஆய்வு மனு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இதுலேயுமே அவருக்கு நிவாரணம் கிடைக்கல அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கருணை மனு தாக்கல் செய்யலாம் இந்த கருணை மனு மூலமாக அவர் தண்டனை குறைப்புக்கு கிடைக்கலாம் இப்போ நிர்பயா வழக்குக்கு வர்றேன் நிர்பயா வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த நான்கு குற்றவாளிகளுக்கும் நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை அறிவிச்சுட்டாங்க ஆனால் சட்டத்தினுடைய ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி இந்த நாலு பேரும் தங்களுக்குடைய தண்டனையை எப்படி தள்ளி போட்டுட்டு வர்றாங்க இந்த தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி வழிகளெல்லாம் பின்பற்றுறாங்க அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நிர்பயா வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட அந்த நான்கு குற்றவாளிகளும் தாக்கல் செஞ்ச மனு உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுச்சு அதைத் தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி டெத் வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற ஆயத்தமாக இருந்தாங்க நிர்பயா குற்றவாளிகள் முன்னாடி இரண்டு வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு ஒன்று சீராய்வு மனு ரெண்டாவது கருணை மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செஞ்சு தண்டனையிலிருந்து அவங்க குறைக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கலாம் ரெண்டாவது குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கருணை மனு தாக்கல் செஞ்சு தண்டனையிலேருந்து குறைக்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டு வாய்ப்பு அவங்க முன்னாடி இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவங்க தங்களுடைய தண்டனையை எப்படியெல்லாம் தண்ணி போட்டாங்க சட்டத்தினுடைய ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் அவங்க தன் தண்டனையிலிருந்து நிறைவேற்ற விடாமல் தள்ளிக்கிட்டே போகிறாங்க அப்படிங்கிற பற்றின விஷயங்கள் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு குற்றத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தண்டனையை ஒரே நாளில் நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் சட்டம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உதாரணமாக நிர்பயா வழக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு குற்றவாளி இருக்காங்க இந்த நான்கு குற்றவாளிகளுக்கு ரெண்டு பேருக்கு இந்த வார தண்டனையோ மீது இருக்க ரெண்டு பேருக்கு அடுத்த வார தண்டனையோ அப்படிங்கிறத பிரித்து நிறைவேற்ற முடியாது நிறைவேற்றவும் கூடாது அப்படிங்கிறத சட்டம் சொல்லக்கூடிய விதிமுறை நிர்பயா வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட இந்த நான்கு குற்றவாளிகளும் தான் சட்டத்தில் உள்ள இந்த அம்சங்களை தங்களுக்கு சாதகமாக எப்படி பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு குற்றவாளி சீராய்வு மனு தாக்கல் செஞ்சார் அப்படின்னா அந்த மனு மீதான தீர்ப்பு வரும் வரை தூக்கு தண்டை நிறைவேற்றக்கூடாது ஒருவேளை அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் அடுத்த ஏழு நாட்களுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடாது இது முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு குற்றவாளி குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கருணை மனு தாக்கல் செஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அந்த கருணை மனுவை பரிசீலிக்கிற வரைக்கும் குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடாது குடியரசுத் தலைவர் அந்த கருணை மனு நிராகரிச்சிட்டார் அப்படின்னா நிராகரித்த தேதியிலிருந்து பதினான்கு நாட்கள் வரைக்கும் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடாது இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் நான்கு பேரும் சீராய் மனு கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்டால் எத்தனை நாட்கள் தண்டனை தள்ளிப்போகும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தனித்தனியாக தாக்கல் பண்ணி எப்படி தண்டனையை தள்ளி போட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நிர்பயா வழக்கில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த நான்கு குற்றவாளிகளுக்கும் மரண தண்டனை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெல்லி நீதிமன்றம் டெத் வாரண்ட் பிறப்பிக்குது டெத் வாரண்ட் பிறப்பித்த உடனே குற்றவாளிகளில் ஒருத்தர் முகேஷ் கருணை மனு தாக்கல் செய்கிறாரு இந்த கருணை மனுவை குடியரசுத் தலைவர் பரிசீலனை செஞ்சு ஜனவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி நிராகரிக்கிறார் ஜனவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி நிராகரித்த உடனே அடுத்த பதினாலு நாட்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற முடியாது ஆனால் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தண்டனை நிறைவேற்றுறதுக்கான டெத் வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இதை காரணம் காட்டி மறுபடியும் இவங்களுக்கு தண்டனை தள்ளிப்போகுது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாவது டெத் வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்படுது குற்றவாளிகளில் நான்கு பேரில் ஒருத்தருக்கு சீராய் மனு வாய்ப்பு முடிஞ்சிருச்சு கருணை மனு வாய்ப்பு முடிஞ்சிருச்சு பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி டெத் வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு தூக்கு தண்டனைக்கான அனைத்து ஆயத்தங்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன எல்லாரும் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இருந்தாங்க ஆனால் குற்றவாளிகளில் ரெண்டாவது நபர் குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனு தாக்கல் செய்தோடு மட்டுமல்லாமல் டெல்லி நீதிமன்ற
குடியரசுத் தலைவரும் ரெண்டாவது நபர் தாக்கல் செஞ்ச கருணை மனு நிராகரித்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்டால் அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்ற முடியாது அந்த வகையில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறனால அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு அதாவது பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி வரை குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கும் தண்டனை நிறைவேற்றப்படாது என்பது உறுதியாகிறது குற்றவாளிகளில் அடுத்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் குற்றவாளியில் மூன்றாவது நபருக்கு ஏற்கனவே சீராய் மனு வாய்ப்பு முடிஞ்சிருச்சு அவர் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கருணை மனு தாக்கல் செஞ்சுருக்காரு அந்த கருணை மனு குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட இப்போ பரிசீலனை இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் பரிசீலனை காலத்தில் தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடாது குடியரசுத் தலைவர் அடுத்து வரும் நாட்களிலோ இல்லை அடுத்த வாரத்திலேயோ அந்த கருணை மனு நிராகரிக்க நிராகரிக்கலாம் அவர் நிராகரித்ததுக்கப்புறம் பதினாறு நாட்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படாது மூன்றாவது குற்றவாளி தனக்குரிய சட்ட வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மார்ச் மாத தொடக்கத்து வரைக்கும் தண்டனை தள்ளிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது குற்றவாளியில் நான்காவது நபருக்கு இன்னும் இரண்டு வாய்ப்புகள் நிச்சயம் இருக்குது அந்த இரண்டு வாய்ப்புகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய் மனு தாக்கல் செய்கிறது குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கருணை மனு தாக்கல் செய்கிறது சீராய் மனு தாக்கல் செஞ்சு அது நிராகரிக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஏழு நாட்கள் வரைக்கும் தள்ளி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவருக்கு இருக்குது குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கருணை மனு தாக்கல் செஞ்சு அது நிராகரிக்கப்பட்டுச்சுன்னா பதினான்கு நாட்களுக்கு வரைக்கும் தண்டனை தள்ளி கொண்டு போகிறதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த நான்கு குற்றவாளிகளுக்கும் தண்டனை நிறைவேற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து மார்ச் கடைசி வரைக்கும் அல்லது ஏப்ரல் முதல் முதல் வாரம் வரைக்கும் தள்ளி கொண்டு போகிற வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் குற்றவாளிகளுக்கு சட்டம் உரிமையை வழங்கியிருக்கிறது ஆனால் இந்த குற்றவாளிகள் தங்களுக்குரிய உரிமையை தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு தண்டனையை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போகிறாங்க இது எல்லா தரப்புலேயுமே ஒரு வேதனை உண்டாக்கியிருக்கு இதே கோரிக்கையை தான் மத்திய அரசு மனுவா உச்ச நீதிமன்றத்தை தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற வழக்குகளில் தாமதிக்கக்கூடாது விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லி கோரிக்கையாக முன் வச்சுருக்காங்க